एव्री वन वेलकम टू कैमिस्ट्री दिखुची सो लास्ट क्लास में मैं कालगेट प्रापर्टी अंटेट दिन डिपेंड आई सो दीं मन रिट्ट लोयरिंग आफ् पेपर प्रेजर चूसा एलवेशन आफ बाइंग पाइंट चूसा क्लास में मैं डिप्रेषन आफ फ्रीजिंग पाइंट गुरी चूदा सो फ्रीजिंग पाइंट अंटे फ्रीजिंग पाइंट अंटे द टेमपरेचर द टेमपरेचर एट एम वेपर प्रेजर आफ ए सबसे इन इट्स लिक्विड फेज लिक्विड फेज वेपर प्रेजर आफ य सबसे इन लिक्विड फेज ईज ईक्वल टू ईक्वल टू देक्वल उ आ सबसे वेपर प्रेजर आफ सालिड फेज की ईक्वल उ सालिड फेज चूँ द टेमपरेचर एट विच द वेपर प्रेजर आफ य सबसे इन इट्स लिक्विड फेज ईज ईक्वल टू वेपर प्रेजर आफ इट्स सालिड फेज सो मन सोल्यूशन कांपोने लिक्ड फेज लिक्ड फेज वेपर प्रेजर अने अदे अदे लिक्ड सालिड उ कदा आ सालिड फेज वेपर प्रेजर की ईक्वल अव्वाली रेक्वल अव्वाल दीमंटे फ्रीजिंग पाइंटनी अट्ना दी मन ग्राफ तीसकोनी एक्सप्लेन चेदा सो इन मनमेम चसाँ फस्ट सालवे सालवे प्यूर् सालवे प्यूर् सालवे प्यूर् सालवे की मनमेम चसाँटे सोल्यूट ऐडा सालवे प्लस सोल्यूट सो सोल्यूट ऐडा इधी सोल्यूशन इधी प्यूर् सालवे अन्ट सो दी इपड़ेमेंटे दीन ओक वेपर प्रेसर एम देक्वल अव्वाली सालिड फेज वेपर प्रेजर की ईक्वल अव्वाली सो इन चूँ ग्राफ एला उ दी सो लास्ट क्लास एलिवेशन आफ बाइंग पाइंट ग्राफ तीस इपड़े मन सालिड फेज को सालिड फेज अदी सालिड फेज फस्ट मनमेम चसाँटे सालिड फेज सालिड फेज दी दी ग्राफ तीस प्यूर् सो इधा उन्माट इधी सालिड फेज दीन ओक वेपर प्रेसर सालिड फेज सालिड फेज वेपर प्रेसर अन्ट इपड़ेसा मन प्यूर् सालवे प्यूर् सालवे अदेमेंटे दाने ओक वेपर प्रेजर एला उदे इकड कटी दाने वेपर प्रेजर अने विधा इकड़की कटे टेमपरेशर ती लास्ट की मन की तटी सो दीन ओक पाइंट मनक दीन ओक पाइंटी इदे प्यूर् प्यूर् काबी मन दी नाट एफ क सो नैक्स्ट एमेंटे मन सोल्यूशन प्रिपेर चसा सोल्यूशन या वेपर सोल्यूशन या वेपर प्रेजर अने सोल्यूशन दी सो सोल्यूशन मन की विधा इला वी इक कटी सो इधी टी एफ तीस सो इदेमो प्योर इदेमो सोल्यूशन इधर वेपर प्रेजर इधर टेमपरेशर सो ई विधा वस्तम सो ई ग्राफ बटी मन के मन प्योर सालवे दीन ओक वेपर प्रेजर अने विधा उ प्यूर् सालवे वेपर प्रेजर एट्लुटी का सालिड फेज वेपर प्रेजर एट्लुटी तक उन्मा चाल तक उ वेपर प्रेजर अने चाल तक उ इकड़ सालवे प्लस सोल्यूट दीं वेपर प्रेजर अने तक उ सालिड फेज तक उ इपड़ेमी दी मन वेपर प्रेजर वेपर प्रेजर की ईक्वल चेयली 
ఈ వేపర్ ప్రెషర్ని ఈ వేపర్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ చేయాలన్నమాట సో ఈక్వల్ చేయాలంటే మనకి బాగా టెంపరేచర్ని మనము ఇంకా తగ్గించాలన్నమాట చాలా టెంపరేచర్ని తగ్గించాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే టెంపరేచర్ని అంతగా తగ్గించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ దీని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువగానే ఉంది అది దీన్ని రీచ్ అవ్వడానికి టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువగా మనకి పట్టాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో అందుకనే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి సో తక్కువ టెంపరేచర్లోనే మనకి ఏమవుతుంది టీబీ అనేది ఈ సాలిడ్ ఫేస్కి మనకి ఈ వేపర్ ప్రెషర్ తోటి ఈక్వల్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ దీనికి కొంత టెంపరేచర్లో ఇది దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చూసినట్లయితే డెల్టా టీఎఫ్ని చూద్దాం డెల్టా టీఎఫ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి డెల్టా టీఎఫ్ సో ఇప్పుడు డెల్టా టీఎఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ప్యూర్కి ఇంత ఉంది మనకి అదే సొల్యూట్ కలిపినప్పుడు ఏమైంది తగ్గిందనమాట అంత టెంపరేచర్ అవసరం లేదు తగ్గిందనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీని వేపర్ ప్రెషర్ తక్కువ ఇంకా సాలిడ్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ కూడా తక్కువ ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలంటే పెద్దగా టెంపరేచర్ అనేది అవసరం అవ్వదు తగ్గుతుంది కాబట్టి దీన్నే డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటాం డెల్టా టీఎఫ్ అంటాం సో ఇందులో మనకి ఎక్కువ టెంపరేచర్ దేనికి ఉంది ప్యూర్కి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఎక్కువలో ఉండి తక్కువ తీసేస్తాం కాబట్టి టీ నాట్ ఎఫ్ మైనస్ టీఎఫ్ టీ నాట్ ఎఫ్ మైనస్ టీఎఫ్ సో డెల్టా టీఎఫ్ అనేది ప్రపోర్షనల్ టు సొల్యూట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంటుంది అనమాట సో లాస్ట్లో కూడా మనం చూసాము ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్లో కూడా చూసాము అనమాట డెల్టా కేబీ అనేది మనకి ఏమైంది సొల్యూట్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్కి ప్రపోర్షనల్గా ఉంది సో ఇక్కడ డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు సొల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ని మనం ఇక్కడ కూడా మొలాలిటీలోనే తీసుకుంటున్నాం సో డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం తీసుకుం తీసుకుంటాం అనమాట కేఎఫ్ ఇంటూ ఎం సో సేమ్ అక్కడ ఏ విధంగా ఫార్ములా వస్తుందో డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎఫ్ ఇంటూ సో మొలాలిటీ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది డబ్ల్యూ బై కేజీస్లో తీసుకుంటే ఈ విధమైన ఫార్ములా వస్తుంది అదే గ్రామ్స్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూ బై ఎం ఇంటూ థౌజండ్ బై డబ్ల్యూ సో డబ్ల్యూ టూ డబ్ల్యూ వన్ సో ఈ విధంగా మనకి మొలాలిటీ యొక్క ఫార్ములా వస్తుంది సో అదే ఫార్ములాని మనం ఇక్కడ వేసుకున్నట్లయితే డబ్ల్యూ టూ బై ఎం ఇంటూ ఎం టూ ఎం టూ థౌజండ్ బై డబ్ల్యూ వన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ దేంట్లో తీసుకుంటున్నా మనం గ్రామ్స్లో తీసుకున్నట్లయితే ఈ ఫార్ములా అనేది వస్తుంది అదే కిలో కేజీస్లో తీసుకున్నట్లయితే కేఎఫ్ ఇంటూ డబ్ల్యూ బై ఈ ఫార్ములా వస్తుంది ఇంటూ కేజీ ఈ ఫార్ములా వస్తుంది డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో ఇక్కడ కేఎఫ్ అంటే ఏంటంటే ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ లేదంటే మోలాల్ డిప్రెషన్ కాన్స్టెంట్ దీన్నే మనం క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అని కూడా అంటాము కేఎఫ్ వాల్యూని సో ఇక్కడ దీని యూనిట్స్ కూడా చూసినట్లయితే కేఎఫ్ యొక్క యూనిట్స్ చూసినట్లయితే సో సేమ్ మనకి కేఎఫ్ యొక్క యూనిట్స్ కేఎఫ్ యొక్క యూనిట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కేఎఫ్ అంటే ఏంటి డెల్టా టీఎఫ్ బై ఎం డెల్టా టీఎఫ్ అంటే టెంపరేచర్ టెంపరేచర్ని కెల్విన్స్లో తీసుకున్నామంటే కెల్విన్ ఇంటూ కేజీ ఇంటూ మోల్ ఇన్వర్స్ తీసుకోవచ్చు అనమాట దీని యొక్క యూనిట్స్ కెల్విన్ ఇంటూ కేజీ ఇంటూ మోల్ ఇన్వర్స్ సో ఇది డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ